Your job, your job is to vibrate or fill your desire within you. Allow the universe to do its work or bringing that desire to you. Namaskar! Joy or Pathe Shange Shujay Aapnade Shagoto. Ami Professor Dr. Shujay Vishashe Vung Ajge Joy or Pathe Shange Shujay Chasho Tom is 400 episode, 400 week. Ebu Ajge episode e Amar Oti Thi Bishya Boren No Bangali Shahitik Bangla Shaito Jagote Rajun Dikpal, Boren Nyo Shangadi Jarun Shaitik, Shishendu Mukhwada. Noshka Shishenda, thanks for coming to our show and making that 400th episode memorable. Ami Bolitram Jehutu Ami at the Educational Institute got a solo watch of the represent Kurzi, Chashotomo Shabete, Akjun Amonak Jun Chai, Jini Porasuno Shate, Jukto. So thank you very, very much from the core of my heart. Donobadubama Shakol, Darshokde, throughout the City of Calcutta, state of West Bengal, country, and the whole world. Jara high news e joyer pathe shonge shujay da ken high news e social handle hoy. Professor Doctor shujay bishesh social handle joyer pathe shonge shujay dekhe joyer pathe shonge shujay ke kore tulle chen. Ek mukhe mukhe chala naam shonge rakun dekte tha kun joyer pathe shonge shujay. Shaftaik shafalle shat kaun ne seven rules are the first rule. There is only one you, so let your dreams fly and give them the wings. One you bolche shat. Big Gani Rabo, Tinsho billion people, there is hardly an, one chance that one can be, person can be exactly like the other. Even the identical twins are not identical. Shutrang is one, you believe that you are yourself, you are the only person. And keep on dreaming and give them the wings. Ami Boli, Shopno Dekte Habe, Shopno Dekle Thakbe, Shopno Purone Shamona. So keep on dreaming and give your dreams a wing. The second rule of success be ambitious, be greedy. Be hungry for your ambitions and do not compromise, do not settle till your dreams come true. Shopno shudu dekle chodta habe na akkure dhore thakta habe, gochte habe shayi shopno niye, shayi shopno kaj kore shuffle kortta habe. Shayi jo Abdul Kalam bol shayi bol chen na, dreams are not those which we see in sleep, dreams are those which do not allow us to sleep. Ghumate debe na shayi shopno dekhte habe. The third rule of success, fail, fail, fail again and then rise like a phoenix. Management a professor ishe be boli, Success is not about how high you rise, but success is how many times you get back on your foot when you fail. Shutram, fail, fail, and then you rise like a phoenix. The fourth rule of success, be bold and take risk. Comfort zone and modde thakle kintu shuffle lapa. You have to come out of the comfort zone, break that comfort zone, take that risk and be bold. The fifth rule of success, surround yourself with the right people. Remember, you can never please everyone every time. Shabai ke kokhuno shamra. Shantushto korte barbona. Shutrang, positive environment, positive ecosystem in the surround karte ki kore with people, shamu monushko loke, doke de shatate, shamu monushko shamaje ke shangi ne cholte habe. The sixth rule of success don't take yourself too seriously. Life is a small journey between birth and a John moving, written on a choto journey. Don't take yourself, keep on working, keep on dreaming, keep on performing, keep on failing, but keep on going. Kichu bolena je hai. Hato, noy doudao, hamaguri dao, kichu koro, shudu boshe thekona. Bolche cycle, by cycle rider moton jibon, jodi na cholte thako tali kintu pore jabe. The seventh and the last rule, the seventh rule and the last rule, shaptaik shuffle le, chashotom episode, shaptaik shuffle le shatkon. The seventh and the last rule is give back more and do not forget your roots. Mati bhulle cholbe na, background bhulle kotha teke eschilam bhulle cholbe na. Ebon give back more, ebon she give back more. You have no competence, trust me. Gallup bole ke United States agency bolche, survey agency bolche. 64% of the people in organization are do not work. 24% other 20 work, they do not work and do not allow others to work. Shutan 13%, only a 13% people are work as much as they get. So the next year you give back more than you get. There is no competition. So keep on working like that. Amra nishchay punche jabo, shuffle le chadir pahare. Chole ajbo prashno uttore. Taragi Otiti Shampurgi Duchar Kotha Tarkon, Joy Pathe Shangi Shujai, Koreta Shuffle Otiti, the Shuffle Lair Documentation. Bishoboran the Shahitik, she showed the Mukopada Shanda, Apamor Bangali, Shobijani. Kin to program is structured on Ujai, Ektukani Bolta Hibule, just all Pokaka Kotha Bully, she showed the Gachamra Prashnu Torecholejabo. Born on the fourth of November, nineteen thirty five. 
Kishan the Mukhopadhyay is an author from India. He has written stories, both adults and children. He is known for creating the relatively new fictional sleuths, Boroda Charan and Shobhor Dasgupta. I am seeing that the film adaptation, one of the questions is, film adaptation, one of Wikipedia has said, there are 17 films adapted. Wikipedia has said, fiction, one of the 18th fiction. Young adult, they have written, one of the 12th boys. छोटो देश जोनो उन्हीं लिखे चेन पंचास्ती बोई फिफ्टी फिफ्टी फॉर द चिल्ड्रन अवार्ड्स जेन मुद्दे विद्याशागर अवार्ड्स 1985 अनंदपुरोष का 1973 एंड 1990 शाहत्य एकेडमी अवार्ड 1989 फॉर इज नॉवेल नॉवेल मन मानव जोमीन बॉंगो विभिषण अवार्ड I will tell you one question. I will tell you one question. Did you start your life in Kolkata? Or did you come from a different state or the district? No, no. Kolkata is the same. Our life 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 is the same. आप लोग ठीक उद्भवस्तु नहीं करना बाबा रे रे चाकरी करते हैं। शेष जनों आप लोग ठीक आप लोग हम लोग पूरा पूरी बात तो आप लोग ठोरी चुके हैं। तो हमारे सेक्शन था और तो हमारे जी हमारे जी पूरी बात जितना माँ बाबा आमी आमार दीदी आमार छोटे भाई बोल आप लोग ठीक से भाई वास्तु चुत हो तार पर तो अपनी ग्रेजुएशन हो करें पोस्ट ग्रेजुएशन हो करें मास्टर इस टाइम इस टाइम मैं कोरी जी कोलकाता ऐसे पोस्ट ग्रेजुएशन मैं कोरी नहीं मारे पर जैसे पढ़े थे मारे कोर्स कंप्लीट कोरे थे कि तो पढ़ी खड़ा थी पढ़ी खड़ा था नहीं किंतु ये जो हमारे तीरिश कोटिन मोतन बांगली शाला बिश्चे तार मने ये समृद्ध शाहित्य रोई थी जो अपना तादेव का चे अपना मने अवधान अनुशिकार जो शे शाहित्य जीवन में सूचना की कोड़ा है हाउ डू स्टार्ट राइटिंग हटात कोड़े मने लिखाक तो क्यों एक तो ओवरनाइट होते पड़े ना अपना कौन मने होले जो शाहित्य एंड दिस इज योर प्रोफेशन इट्स नॉट दैट जे मने जरा पार्ट टाइम राइट है आर भला वर्ष था खेला दूर हूँ, खेला दूर तो जी पिचेट ब्राको सोचते आखों ना आज, तो शायद ते अस्ते अस्ते ऐसा जी शोलो जी ट्रांसिट के जो बॉम्बी में लिखा जो खंड पसंद पड़ लाम, तो कर मोड़ होलो जे बॉम्बी में जे राजू की एक उद्दो, शेरों को किसी देख ले हाय, देखा जाते पारे, ये तो कौन शेष वाले बंकी में हमारे बाई थे पांच रेसिस्टेंट चिरो ना क्योंकि उस जगह में बॉय पोट्टे मारते बच्चे दे बाहर दाव होते ना क्या वाला तो कौन तो हमारे शिशु शाहित तो किन्हें दाव होते ना क्या ना पौषा कर चाहो भी बॉय किन्हें यार बॉय पावो जब ना हम बोल सके शुत्रान वही जहाँ पे तो हम भात शेठे पुणे आमर खूब अटा भाइन को रटा की बोल रहे हैं इन्फ्लुएंस है एक दिन इन्फ्लुएंस बोला जावे ना अच्छा मुक्त होता है अच्छा मुक्त होता है तार पड़े वही रकम किचु किचु गोद्दो आमी चले बेरा आमर खाता दिखता इस भावे तो शुरू है तार पड़े धीरे धीरे काकुनो शकुने टुटिकला बटा गोलपुरी के म कि आवाज़ लेकर जाप पे तो हमारे बॉयस तो चौथ बोल रहा है बोल रहा है शोरू अपने निजी एप्रोच को लें छापा जोनों की निजी एप्रोच ना ना नहीं पर गाजा के पार्टी अच्छा एप्रोच तो एप्रोच कोरी अच्छा अच्छा तो हम बहुत सुना था था यार वहाँ पे नेचर के तो कौन हमी अच्छा भी बाबा बाबा देता जाजाब फले बहुत जगह रुक दिया उत्तर बंगो पूर्व बंगो आसाम आसाम में और एक दिन चले मामला तब रे उत्तर बंगो उत्तर बंगे बाबा पढ़े भारी कॉलेज सीढ़ी गुड़ी थे शिक्षण एक बार सेटल करा हुए चुना तो जाइयो शे बारी तक उन्हर खूब लोग जोन नहीं तो जाइयो ये रकम हमार अता जीवन ऐसे बेशी प्रबोधनशील चिलो ऐसे बेशी पुरी वर्तन शील चिलो जेकारों ने कोनो ऐटे जाएगा स्थित होते पारी नहीं बोले वही 
কিশোরদের আমি আমি যখন এসছে তখন সবাই বলেছে যে এটা একদম রাইট চয়েস তোমার ফোরান এপিসোড যে একটা ভদ্রলোক মানে রবীন্দ্র পরবর্তী যুগে যারা আছেন তার মধ্যে ইউ আর ওয়ান অফ দ্যাম এবং আপনাকে সেই জন্য আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বা ডিলিটও প্রদান করেছে আপনার লাইফ ওয়ার্কসের ওপর অ্যান্ড উই আর ভেরি প্রাউড দ্যাট উই কুড গেভ ইউ দ্য ডিলি হোয়াট ইউ দ্য ডিলিট অনিস কজা কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম এইটা আপনার কি করে মানে আপনি বলেছেন যে বই ওরকম আমি আপনার একটা ইন্টারভিউ দেখছিলাম ওরকম করে লেখা যায় না কিন্তু এই যে বিভিন্ন জনার মানে কোনো একটা ফিকশন নয় ভূত নয় মানে এইটা কি করে বিচরণ করে এত ইজিলি তো যাই লেখেন তাতেই লোকের ভালো লাগে এটা আমি আপনাকে ফ্ল্যাটার করার জন্য বলেছি না আই আইম টকিং অন পাবলিক মানে রিয়াকশন অন ওয়ান ওয়েন আই সেট দ্যাট ইউ আর কামিং টু দ্য শো সেটা হয়তো আমার ভাগ্য ভালো বলে হয়েছে কিন্তু বিভিন্ন জ্বরের লেখা যেটা কথা বলছো সেটা হচ্ছে আমার জীবন শুরু হয়েছিল বড়দের লেখা নিয়ে বড়দের লেখা নিয়ে বড়দের পৃথিবীটাই আমার চেনা লাগত সেটা দিয়ে চটা সেটা নিয়ে আমার লেখালেখি সব তারপরে অনেকদিন পরে যখন মোটামুটি সেভেন্টি ফাইভ টাইপ নাগাদ সেভেন্টি ফোর সেভেন্টি ফাইভ নাগাদ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী আমাকে দিয়ে প্রথম ছোটদের লেখা লেখা সেই লেখা আমি তো প্রথম নার্ভাস হয়ে গেলাম যে আমি লিখবো ছোটদের লেখা কোন লিখিনি তারপরে লিখতে শুরু করলাম ওই যে শুরু হলো তারপর থেকে ওর মানে অ্যাকচুয়ালি আমাকে দিয়ে নীরেন্দাই প্রায় জোর করে লিখিয়েছিলেন তো ওই লিখতে লিখতে একটা আমার একটা অভ্যেস হয়ে গেল আর কি আমার পরবর্তী প্রশ্নই মানে আপনি যা বলছিলেন মানে আমার তো প্রশ্নগুলো তৈরি করে এনেছিলাম কিন্তু আপনি যা বললেন আমার পরবর্তী প্রশ্ন যেতে আমার খুব সুবিধা হলো আমার পরবর্তী প্রশ্ন যে কিশোর সাহিত্যিক হিসেবে আপনার জনপ্রিয়তা আকাশ চুমি মানে এটা আমি বলছি না এটা আমার দর্শকরা বলছে কৈশোর জীবন নিয়ে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কি জানতে চাইবো ওয়ান বর্তমান দুনিয়ার কৈশোর জীবন বিপন এটা এটা দিয়ে কোনো সময় ডিজিটালাইজড এক পৃথিবীতে বসবাস যাক কৃত্রিমতায় পূর্ণ যেখানে আপনার অতুলনীয় চরিত্রগুলো এক স্বপ্নের জগৎ তৈরি এর পরেও তারা কিভাবে এই পরিবর্তন সমাজ ও মূল্যবোধের সঙ্গে আপনার চরিব চরিত্রগুলো সাযুজ্য পায় এই ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড সবসময় একটা ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ টুইটার এই যো এ তার মধ্যেও আপনার বই পড়ছে এক্সাইটেড হচ্ছে মানে ওয়ের হ্যাভ ইউ রিলেটেড যে এত কোর রিলেশন আর কি একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডকে তো আমরা অস্বীকার করতে পারবো না সভ্যতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হচ্ছে যত প্রযুক্তি বাড়বে এবং যত বিজ্ঞানের অগ্রগতি হবে তত যন্ত্রপাতি আমাদের জীবনের অনেক অংশ গ্রহ দখল করে নেবে এটা খুব স্বাভাবিক এবং এটাকে আমাদের এটাকে অস্বীকার করলে চলবে পাশ কাটানোর কোনো উপায় নেই এটাকে মেনে নিতে হবে কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে আমরা যন্ত্রের উপর আধিপত্য করব কখনো যন্ত্রকে আমাদের উপর আধিপত্য করতে দেব না এই রকম না থাকে তাহলে এই মুশকিলটা হয় এই সংকটটা হয় যেমন মনে করো আমার ছোট নাতনি সে খুব ভালো কম্পিউটার বলো আমাদের স্মার্টফোন বলো সে খুব ভালো হ্যান্ডেল করতে পারে তার বয়স মাত্র দশ বছর সাত কথা হচ্ছে যে এটা যদি তার নেশা হয়ে যায় বা এইভাবে যদি কোন বাচ্চা হয়ে পড়ে যে স্মার্টফোন বা কম্পিউটার বসে সারাক্ষণ গেম খেলছে বা ওই ধরনের চ্যাট করছে বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে এই যে ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডের মধ্যে ঢুকে পড়লো তার ফলে হয় কি তার ইমাজিনেশন গ্রো করছে সবই কেউ একটা ভাবিয়ে দিচ্ছে মেশিনটা ভাবিয়ে দিচ্ছে নিজস্ব ব্যক্তিত্ব তৈরি হচ্ছে তার নিজস্ব যেরকম লাইক পাওয়ার জন্য ফটো আপলোড করা হচ্ছে লাইক লাইক না পেলে মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে যে আমার কেন দেখল না এই সব জিনিস হিংসা করে ভালোবাসে না মেন্টালি অসুস্থ হয়ে পড়ার দিকে যাওয়া এটা ঠিক নয় কাজে এ থেকে যে আমি 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 আমাকে দেখো আমাকে দেখো যে করা হচ্ছে বারবার বা নিজেকে প্রজেক্ট করার চেষ্টা যেটা ফেসবুকে বেশিরভাগ সময় হয় একটা জিনিস যে ফেসবুকের ভালো দিকও অনেক আছে যোগাযোগটা করা হয় অনেক 
পুরনো বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন অনেক কিছু হয় যোগাযোগ খুব ভালো হয় তারপরে একটা জিনিস হয় সেটা হচ্ছে ওই আমার যে প্রশ্নটার আমি এখন উত্তর পাইনি এই জনেরও কিন্তু এই যে এই জেনারেশন কিন্তু আপনার লেখা পড়তে ভালোবাসে লেখা পড়ে বুক ফেরে গিয়ে আপনার বই কেনে এখনও কিন্তু সরোজিন্দুবাবুর জন্য একটা ক্রেজ আছে সেটা কি করে ধরে রেখেছেন এই ডিজিটাল এই এই ওরকম একটা জায়েন্টের যুগে আর কি না আমি কিছুই ধরে রাখিনি বা আমি এটা কোনো চেষ্টাও করি না কারণ আমার লেখালেখি শুরু যখন করেছিলাম তখন থেকে আমার একটা জিনিস ছিল যে আমাকে পাঠককে সন্তুষ্ট করার কোনো দায় আমার নেই পাঠককে সন্তুষ্ট করবো কেন কেন আমার তো এটা কাজ নয় একটা লোক ফুচকা খেতে ভালোবাসে আমি তাকে ফুচকা দেবো এরকম আমার সুতরাং আমি আমার মতো আমি পারি তাই আমি লিখবো লোকে সেটা পড়তেও পারে নাও পড়তে পারে যে কারণে প্রথম দিকে আমার লেখাগুলো আজ থেকে ধরো পঞ্চাশ ষাট বছর আগে যে সব লেখা আমি লিখতাম ষাট বছর আগে বলছি তখন সেসব লেখার কোনো তেমন পাঠক ছিল না অনেকে আমার লেখা পড়ে ভালো লাগতো না বা রিফিউজ করতো প্রত্যাখ্যান করেছে আমার লেখা প্রত্যাখ্যান করা মানে অমন্বিত করা নয় পাঠক প্রত্যাখ্যান করেছে পাঠক পড়েনি বা পড়ে ভালো লাগেনি এরকম হয়েছে সেই সময় জনপ্রিয়তাটা আমার কাছে প্রায় মরিচিকার মতো ছিল তো অনেক পরে আমি দেখেছি তখনকার যে সমস্ত লেখা মানুষ পড়ত না এখনকার মানুষ আবার সেই লেখাগুলো পড়ে এটা আমার কাছে খুব বিস্ময়কর লাগে যেতে সেই আমার মনে হয় কি জেনারেশনটা এডুকেটেড হয়েছে সেই লেখাটা পড়ার জন্য আমি যেটা যা মনে হয়েছে আপনার যা সেটা লিখে আপনার একটা গল্প মনে হয়েছে সেই গল্পটা সাজিয়ে গুছিয়ে আপনি লিখেছেন আপনার নিজের ভালো লাগার জন্য এবং সেটা প্রথম দিকে স্ট্রাইক করেনি কিন্তু আস্তে আস্তে দেখেছেন যে এটা উত্তরণ ঘটেছে এবং লোকের একদিনে এবার পরের প্রশ্ন যে এই সব লিখছিলেন ছেলেদের মধ্যে এবং গোয়েন্দা ঢুকে গেল এবং গোয়েন্দা সবর দাসগুপ্ত শ্রেষ্ঠ হিসেবে আপনার জনপ্রিয়তা মানে অসাধারণ সেইটা কেমন লাগে মানে মানে একটা দিক থেকে আর একটা দিক মানে এ তো লেফট উইং থেকে রাইট উইং কখনো সেন্টার কখনো ডিফেন্স কখনো স্ট্রাইকার সবর দাসগুপ্ত শ্রেষ্ঠ হিসেবে হাউ ডু ইউ ফিল এবং কখন সেটা মনে হলো একটা হলো যে আমি ছেলেবেলা থেকে গোয়েন্দা কাহিনীর খুব ভক্ত আচ্ছা আমার বাড়িতে আমার বাবা খুব গোয়েন্দা কাহিনী পড়তেন অনেক কালেকশন আমাদের বাড়িতে আছে যে বিদেশি বেশি তো সেগুলো আমি প্রায় ছেলেবেলা থেকেই পড়ে আসছি রাধা কৃষ্টি থেকে শুরু করে আমাদের কি বলে এলরি কুইন যত আমেরিকান লেখক বা ইংলিশ লেখক যত আছেন সকল লেখাই পড়েছি আমার সবচেয়ে আর্থার কোরআন ডয়েল শাহ খোমস সেটাও পড়ে এসছি ছেলেবেলা থেকেই পড়ছি প্রায় ছেলেবেলা থেকে ধরো গ্রাজুয়েশন আগে থাকে সবার শুরু করি তো এইটা আমার বিস্তর পড়া আছে এবং গোয়েন্দা কাহিনীতে আমার আগ্রহ খুব বেশি কিন্তু আমি কখনো লিখিনি বা লিখব বলে কখনো ভাবিও নেই কিন্তু একটার সময় আনন্দবাজার কর্তৃপক্ষ আমাকে বললো অনুরোধ করলো আর কি যে আপনি একটা সোনার পাথর বাটি কারণ না প্রথম কথা হচ্ছে প্রাইভেট গোয়েন্দা বলে কিছু হয় না যা হয় তারা কোন রকম ক্রিমিনাল কেসের ইনভেস্টিগেশন করতে পারে আমি ঠিক করলাম যে ইনভেস্টিগেশন যদি করতে হয় তাহলে পুলিশের গোয়েন্দাকেই করতে হবে সেই জন্য আমার সবর দাসগুপ্ত হচ্ছে গোয়েন্দার পুলিশ মানে পুলিশ গোয়েন্দা আর একটা জিনিস হলো যে আমার গোয়েন্দার সেও মোটামুটি 
প্রাইভেট গোয়েন্দার মতো লক্ষ্যটা সবই ঠিকই আছে তো আমি এইভাবে এটা শুরু করলাম আমি প্রাইভেট গোয়েন্দাটা অ্যাভয়েড করলাম কারণ প্রাইভেট গোয়েন্দাদের বলে কিছু হয় না আমরা পড়তে এমনি ভালো লাগে ঠিকই কিন্তু সেটা হচ্ছে অলিক কিন্তু আপনার অসম্ভব জনপ্রিয় মানে সব সেটা কিন্তু লেখা জনপ্রিয় তেমন হয়নি মানে যখন আমি লিখেছিলাম তখন সেটা যে খুব একটা জনপ্রিয় হয়েছিল তা নয় কিন্তু সিনেমা হওয়ার পর থেকে ভেবেছিলাম তার কারণ হচ্ছে আপনি মানে এত এচিভ করেছেন আমার প্রশ্নটা আগে শুনে নিন আই কিপ অন বিলিভিং আমি এটা মনে করি বিশ্বাস করি যে মুহূর্তই জীবন তৈরি করে এবং যে মুহূর্ত চলে গেছে সেই মুহূর্ত ওই অনিলা আমাদের মুখের সাম্মানি ওই সাতাশতলা বিল্ডিংয়েও ফেরত পাবেন না যত হাজার কোটি তার থাকুক শুনুন মোমেন্টস মেক এ লাইফ আপনার মতন একটা বিশ্ববরণ্য সাহিত্যিক এতগুলো অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন এত রেকগনিশন পেয়েছেন এতগুলো সিনেমা হয়েছে কিন্তু স্টিল কোনো মোমেন্ট কি আছে যে ইউ উড লাইক টু চেরিশ ফর দ্য রেস্ট অফ ইউর লাইফ যে যতদিন বাঁচবেন ততদিন সেই মুহূর্তটা আপনার মনে হবে এই মুহূর্তটা বাজে লাইফ চেঞ্জিং মোমেন্ট কোনো সেরকম একটা মুহূর্ত কি আপনার মনে পড়ে মানে দ্যাটস দিস ইজ গোয়িং টু ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা একটা হাই নেক্সট ওটিজিতে একটা করছি মুহূর্তের মানে সেটা যদি মনে পড়ে আপনার দেখো মুহূর্ত যদি মনে করতে হয় তাহলে একটা জিনিস বলবো আমার মায়ের কথা খুব মনে পড়ে আচ্ছা কারণ প্রথম কথা হচ্ছে আমার মায়ের সঙ্গে আমার এমন একটা অদ্ভুত ধরনের মানে ক্লোজনেস ছিল মাকে আমি এত ভালোবাসতো মাও আমাকে তার চার ছেলে মেয়ের মধ্যে আমাকে একটু বেশি ভালোবাসতো একটাই কারণে যে আমি তার চার ছেলে মেয়ের মধ্যে আমি সবচেয়ে অন্যমনস্ক এবং তৎকালে আমাকে সবচেয়ে অবদার্থ মনে করা এবং আমি পড়াশুনায় খুব ভালো ছিলাম না মানে চার ছেলে মেয়ের মধ্যে আমাকে নিয়ে মার চিন্তা দুশ্চিন্তা বেশি ছিল তাই জন্য ভালোবাসা ভালোবাসাটাও বেশি ছিল একটা অপদার্থ ছেলে বলে একটা ভালোবাসা বা প্রশ্রয় ছিল তো মায়ের সঙ্গে আমার যে মুহূর্তগুলো আমি কাটিয়েছি সেগুলোর কথা আমার খুব মনে চলে এসছি প্রথম একদম শেষে চারশোতম এপিসোড তিনশো পঁচাত্তর প্রায় তিনশো পঁচাত্তর জন অতিথি সবার মুহূর্তগুলো কিন্তু ডিফারেন্ট বিরতিতে যাওয়ার আগে প্রত্যেক দিনের মতো বলে একটা ছোট্ট গল্প আমরা মনে করি একা কি করব একা আমি পারব না কিন্তু যদি পারে বড় বিশ্বের যত যত বড় ঘটনা হয়েছে একাই কিন্তু চেঞ্জ করেছে একটা সিংহি যাচ্ছিল মন দিয়ে একটা মানে সন্তান সম্ভাবনা সিংহি চলেছে হঠাৎ একটা হান্টা মানে একটা শিকারি তার পেছনে তারা করল তো সিংহিটা দৌড়াতে দৌড়াতে মানে খুব ভয় পেয়ে গেছে হাঁটা থেকে বুঝেছে যে তিন মারবে বসে যাবে করতে করতে একটা রক থেকে আর একটা রক একটা পাহাড়ে চড়ে আরেকটা পাহাড়ে চড়ে ঝাঁপ দে দিল এবার ঝাঁপ দেওয়ার সময় কি হলো তার যে বাচ্চাটা সেটা হয়ে গেল সেটা একটা ভেড়ার দলে চলে গেল এই ভেড়ার দলে পড়ে আস্তে আস্তে সে ভেড়াদের সাথেই মানুষ হতে চাইলো তাদের মতনই কথা বলে তাদের মতনই ঘোরে তাদের মতনই হাঁটে তাদের মতনই দৌড়ায় সুতরাং ভেড়ার সকল কোয়ালিটি তার মধ্যে চলে এলো বড় বড় জন্তু জানোয়ার এলে সেই সিং সিংয়ের বাচ্চাও ভয় পায় এবং ভয় পায় লুকিয়ে পড়ে সবার সাথে যা করে এবার একদিন কি হলো যে একটা সিংহের দল এসে এই ভেড়াদের আক্রমণ করলো সবাই পোপা পোপা করে দৌড় দিল ওই সিংহের ছোট্ট সিংহিটা কিন্তু দৌড়াতে পারলো না এবার সেই সিংহ যে ছোট্ট সিংহ যে একটা বুড়ি বুড়ি সিংহ এসে সিংহি এসে তাকে বলে এই তুই ভয় পাচ্ছিস তুই তো আমাদেরই দলে তুই তো আমি তুই তো সিংহ তো তখন বল তখন সে বিশ্বাস করে না তখন ওখানে বোনের কাছে একটা পুকুরে নিয়ে গিয়ে দুজনের মুখ দেখালো বলে দেখ আমাকে আর তোকে একই রকম দেখতে তুই বুঝতে পারছিস যে তুই কিন্তু ভেড়া নয় তুই সিংহে তখন বললো দেখ তুই যেরকম সিংহ সেরকম তুই গর্জনও করতে পারিস বলে সেই যে বয়স্ক সিংহি সে একটা গর্জন করলো এবার বল তুই কর প্রথমে তো মিউ ভেড়াদের মতনই একটা ডাক দিত তা বলে জোর বাবা এমন ডাক দিল যে বাঁদর গাছ থেকে পড়ে গেল পাখি পৌঁছে উঠে গেল অ্যান্ড হি গড দ্যাট ফ্রিডম হি গড দ্যাট ফ্রিডম হি গড দ্যাট পার যে আমি আমার কত শক্তি আমরা সকলেই এই এনভায়রনমেন্ট কিংবা মরাল অফ দ্য স্টোরি খুব ইম্পর্টেন্ট আমরা সকলেই এই ইকোসিস্টেম কিংবা এনভায়রনমেন্টের শিকার যে ইকোসিস্টেমে থাকি আমরা ভুলে যাই যে আমরাও গর্জাতে পারি আমরাও বর্ষাতে পারি ফিরে আসুক সেই ভাবনা সেই সিংহের আমাদের সাহস এবং আমরা জয় করি এই বিশ্বকে শিশুন্দু আপনাকে তো সাহিত্যিক হিসেবেই আপনার পরিচিত এবং মিডিয়ার যুগে আগে হয়তো লেখকদের অত সামনে দেখা যেত না সো ইউর অলওয়েজ আপনি বলছিলেন দূর আর ইন্টারভিউ দেবো না ইন্টারভিউ দিয়ে দিয়ে আমার আমি আর ভাল লাগে না একই কথা কিন্তু অ্যাট দি সেম টাইম এই যে পরিচিতিটা মানে লেখক পরিচিতি কিন্তু আপনার এই মিডিয়ার জন্যই হয়েছে মানে মুখটা পরিচিতিটা নাম তো পরিচিতি ছিল 
তো এইখানে আপনার আপনি যখন দেখেন যে আজকে এত পরিচিতি সবাই আপনাকে সাহিত্যিক বলেছেন কিন্তু আপনারা আমি বলি যে ফ্যামিলি লাইফ ঠিক থাকলে বাকি প্রফেশন অনেক ঠিক হয় মানে জেনারেলি মানে আমি বিশ্বাস করি সেটা তো আপনার ফ্যামিলি সম্বন্ধে যদি একটু বলেন তাহলে ইট হেল্পস টু ক্রিয়েট এ কানেক্ট উইথ দ্য অডিয়েন্স কেন সেটা তো লোকে শোনার সৌভাগ্য আপনার লেখা আপনার রচনা আপনার গোয়েন্দা কাহিনী লোকে পড়েন কিন্তু একটু যদি নিজের ফ্যামিলি সম্বন্ধে ইট হেল্পস টু ক্রিয়েট এ কানেক্ট দেখো ফ্যামিলি সম্বন্ধে নানা রকম ধারণা আছে তাহলে একটা ধারণা হচ্ছে যে আমি একটা যৌথ পরিবারে বড় হয়েছি আচ্ছা এই যৌথ পরিবারে থাকার যে অদ্ভুত একটা মাদকতা আছে এবং আপনার ফেলো ফিলিং রয়েছে সেইটি আমি খুব মিস করি গ্রামাঞ্চল ছেলেবেলা যখন দাদু ঠাকুমা জ্যাঠামশায় পিসির আসতেন আত্মীয় স্বজন নানা রকমের আত্মীয় স্বজন নানা রতায় পাতায় আত্মীয় স্বজন সব বাড়িতে এসে উঠতেন এবং তাদের আমাদের কখনো পর বলে মনে হতো না এই যারা জমজমাট বাড়ি গমগম করছেন লোক জনসমাগমে আমাদের সুতে সুতো আমরা যে খাটে বিরাট বড় খাট দাদু একদিকে ঠাকুমা একদিকে মাঝখানে সব কাঁচা পাচ্ছে বিস্তর কাঁচা ভাবতেই পারবেন আজকের ছেলে এই যে ঠাকুমা দাদুর সঙ্গে শোয়ার আনন্দ তাদের সঙ্গে মাখামাখি করার আনন্দ সেই জিনিসটা যেহেতু আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে রয়েছে সেহেতু এখন যখন আমি একটা বিচ্ছন্ন পরিবারের কর্তা আমার স্ত্রী সবাই গত হয়েছে কিছুদিন আগে আমার ছেলে মেয়ে নাতনি আছে আমার মেয়ে বিয়ে করে নিশ্চয় আমার সঙ্গে থাকে তো এই যে একটা ছোট্ট পরিবার আমার মধ্যে আছি কেন একটু মাঝে মাঝে মনে হয় একটু নির্জন লাগে একটু নিঃসঙ্গ লাগে কেননা প্রথম কথা ওই যে জমজমাট একটা পারিবারিক পরিমণ্ডল সেটা আমি মিস করি এবং এখন যে সব জায়গাতেই একই জিনিস দেখি মানুষকে একটু নিঃসঙ্গ লাগে আমি যে পাড়ায় থাকি যোধপুর পার্ক সেখানেও এই জিনিসটাই দেখি যে একা বুড়ো একা বুড়ি হয়ে গেছে মানে আমার কেউ নেই একা একজন বুড়ো থাকে আমেরিকা টা আমেরিকা বিদেশে বা নানা ব্যাঙ্গালোরে আছে দিল্লিতে আছে বা সেও একরকম তো আমার মতো লোক আপনার শিষেন্দু দা ডাকে আমার মেয়ের মতো শিষেন্দু বাবু কি শিষেন্দু দাও ডাকে মানে আপনি তো দাদা একদম দাদা থেকে আর এজ করেননি মানে শিশুদের সেটা একটা আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে এত লোকের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে এবং সবাই আপনাকে চায় প্রত্যেকটা আপনি তাই জন্যই আছে বলছিলেন যে আমি আর যাবো না আমি আর কি বলবো মানে সেই এটা এমনি একটা প্রশ্ন আপনাকে একটা বলি আমি না অনেক প্রশ্ন থাকে যে আপনার হবি কি কেন এই প্রশ্নটা করি যে আমার মনে হয়েছিল কাজ করতে করতে নানান কাজ করে পড়াশুনো করে যে হবি আমাকে ডিস্ট্রেস করতে সাহায্য করে যে কোনো রকমের হবি মানে প্যাশন যে করে আমি যে এটা করি এটা কিন্তু প্যাশন থেকে করি এটা কিন্তু কমার্শিয়ালি ভাইবল করার জন্য আমি কোনো দিন চেষ্টা করিও নি হয়ও নি তো অনেস্টলি স্পিকিং কিন্তু এটা প্রায় আট বছর ধরে আমি চালিয়ে যাচ্ছি আর চারশোতম সপ্তাহ আমি সৌমিত্রবাবুকে জিজ্ঞেস করেছি ওনার হবি কি তো সৌমিত্রবাবু আপনারও যেরকম অনেক ইন্টারভিউ দেখে এসছি সেরকম ওনারও দেখে এসছি কিন্তু আমি ওর হবি শুনি তো উনি বলেছিলেন ওনার হবি ডিস্ট্রেসিং হবি হচ্ছে আঁকা পেন্টিং উনি যখন খুব স্ট্রেস আপনার কোনো হবি আছে লেখা তো আপনার প্রায় প্রফেশন হবি কি আমি যখন কাগজে লিখতাম কাগজ কলমে লিখতাম তখন আমার মেটেরিয়াল হ্যাবি হবি ছিল কলম কেনা কলম ভালো কলম আচ্ছা কলমের উপর খুব একটা আমার বিশেষ আকর্ষণ ছিল তো সেই কলম আমি নানা রকম সংগ্রহ করতাম কোথাও পয়সা এত ছিল না ভালো দামি কলম কিনবো কয়েক হাজার টাকা দামের কলম সেটা কিনতে পারতাম না তবু আমি বিদেশে গিয়ে অত আর কিছু কিনে না কিনে একটা কলম কিনলাম তো এই অনেকগুলো কলমের একটা কালেকশন আমার হয়েছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো গত সাত বছর ধরে আমার কাগজ কলমে লেখা বন্ধ হয়ে গেছে আমি ট্যাবে লিখি সাত বছর আট বছর হয়ে গেল আমি ট্যাবে লিখি আর ট্যাবে দেখে আমি এখন অনেকটা স্বচ্ছন্দ তো ফলে এখন ওই কলমের হবিটা চলে গেছে এখানে অনেক কলম জমে আছে আমি মাঝে মাঝে ভাবি যে এত কলম প্রায় ধরো সৎকারের কলম তো হবে তার চেয়ে কম হতে পারে হয়তো সত্তর আশিটা হবে কলম আছে আমার কাছে সেগুলো রয়ে গেছে সেগুলো আমার স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে আছে আর কি তো এইটা একটা হবি ছিল আর এখন এমনিতে এখন একটা খেলনা আমি খুব 
लिखते लिखते लेखा बंद हो जाए रईटार्स ब्लक बेपारे कथा अनेक लेखक आगे गल्पा भावें छक कषें स्कीम पढ़ें समस्त हिसेब डिकेश कर लिखते बसें तरह लेखा स्वाच्छंद जाए क्योंकि दुर्भाग्य हमारे क्योंकि ओ पद्धति एके बारे अभ्यस्त नई ऐले बेला जो थे शुरू कर लेखाटा शुरू कराटाई सब चे बड़ हाँ चैलेंज बोलते पर चोखे समय लोक गुरु देखते पाई देखे देखे जान मन हम लिखते गल्पी हटात चरित्रा <laughs> सतर प्रथम सतर मैं अपन साहित्य सृष्टि फिल्म एडप्टेशन होनी जो फिल्म एडप्टेशन है तक से चेन्ज करते ही कारण एक लोकर इमेजिनेशन और एक हे लोके जा देखे से जो सतर बर मध्य को मन हो सब सब डेक्टर सब डेक्टर ही चेष्टा करें तरह श्रेष्ठता दीते तबु सब तो साहित्यिकर मन मतन है ना मैं ये खूब न्याचरल सतर बर मध्य अपना को मन हो मैं 
এ করছি না তার একটা এ আছে এবং আপনার প্রত্যেকটা ফিল্মই প্রায় হিট করেছে সুতরাং কিন্তু আপনার কোনটা মনে হয়েছে যে আপনার ভাবনার সাথে ডিরেক্টরের ভাবনা কোয়েন্সিডেন্টালি হয়তো মিলে গেছে দেখো এটা তো ঠিক যে সাহিত্য একটা মিডিয়াম আর ফিল্ম সম্পূর্ণ আলাদা মিডিয়াম রাইট সাহিত্য যখন তুমি একটা বই পড়তে পড়তে একটা উপন্যাস পড়তে পড়তে তুমি কল্পনা করছো ইমাজিন করছো এবং সর্বজয়া দেখতে কীরকম হরিহর দেখতে কীরকম অপু দেখতে কীরকম এটা তোমার মনের মধ্যে তৈরি হচ্ছে আর তুমি যখন সিনেমা পথের পাচারে দেখছো তখন তোমার কল্পনার কোনো অবকাশ নেই তুমি দেখতে পাচ্ছ হরিহর হচ্ছে অমুক সর্বজয়া হচ্ছে অমুক বা অপু হচ্ছে অমুক এই যে দেখছো তখন তোমার আর ইমাজিনেশনের কোনো স্কোপ থাকছে না তুমি ওটাই দেখছো তো এইটার তফাত্ব থেকে বুঝতে হচ্ছে একটা জিনিস হচ্ছে সাহিত্যে অনেক জিনিস লেখা হয় যেগুলো রূপায়িত করা যায় না যেগুলোকে ফিল্মে আনা সম্ভব নয় একেবারেই সম্ভব নয় যে কারণে কোনো ফিল্ম ডিরেক্টর যখন এসে আমাকে বলে যে আপনার উপন্যাস আমি করব তখন আমি তাকে মোটামুটি আলোচনার সময় বলেই দিই যে হ্যাঁ তুমি পরিবর্তন করতে পারো শুধু আমার মেসেজটা যেন পরিবর্তিত না হয় তুমি ইচ্ছে করে গল্পে সংযোজন বর্জন করতে পারো তা না হলে যেটা হবে যে গল্পটাকে হু হু সিনেমায় আনতে গেলে যেটা হবে সেটা সিনেমাটা ভালো হবে সেই জন্য আমি তাদের তার মধ্যে কোনটা আপনার মনে হয় যে আপনাকে মানে এর মধ্যে আপনি অনেক সিনেমা এ করেছেন আমি হীরের আংটি নবীগঞ্জের দায়িত্ব পাতাল ঘর দোসর সাধু আবার লাঠি বাঁশিওয়ালা কাগজের দেখিনি গোসাইয়ের গোসাই বাগানের ভূত এটা বোধ হয় আমরাই করেছিলাম টেকনো ইন্ডিয়া করেছে গোসাই বাগানের ভূত সত্যম দা করেছিলেন বোধ হয় গোসাই বাগানের ভূত খুব ঠিক বনে ছায়াময় গয়নার বাক্স আশ্চর্য প্রদীপ ঋণ ইগলের চোখ আসছে আবার সবর মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি বনি তিরন্দাজ সবর কোনটা মানে আপনার আমি তাই জন্য ইচ্ছে করে নাম সবরের উপর সিনেমাগুলো ভালো হয়েছে সবরের উপর সিনেমা এরকম ছায়াময় ভালো হয়েছে গয়নার বাক্স ভালো হয়েছে পাতাল ঘর ভালো হয়েছে এগুলো অনেক অনেক ছবি ভালো হয়েছে আমি আবার সব ছবি দেখে নিই ছবি দেখা হয়নি বলে অনেক সময় হয়তো যেখানে প্রডিউসার হয়তো গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে গেল তখন গিয়ে দেখলাম যেখানে শুধু আমন্ত্রণ করলো নিয়ে যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই সেখানে আমি হয়তো গেলাম না এরকম আর কি আলস্য আলস্য বর্তমান প্রজন্ম বর্তমান এটা তো মানে একটা জেন এক্স যারা ভিন্ন সামাজিক মাধ্যম অভ্যস্ত ইনস্টাগ্রাম টুইটার ফেসবুক ফেসবুক তারা আড্ডা শব্দটার মানেই বোঝে না আড্ডা আপনি যেটা বলছিলেন যে ফ্যামিলিও যেরকম বোঝে না মানে বৃহত্তর ফ্যামিলি আড্ডাটাও বোঝে না এই প্রজন্মর সঙ্গে আপনি কতটা স্বচ্ছন্দ বোধ করেন মানে ডু দে মিক্স উইথ ইউ ডু দে আস্ক ইউ যে কোয়েশ্চেন যে আপনি কীরকম করে লিখছেন কি আপনার দে রিয়েলি মানে আই এম ট্রাইং টু আনভেল দ্যাট আর ব্রিজ দ্যাট ডিফারেন্স যে হয়েছে কি বন্ধু ছাড়া বাঁচতে পারে না বন্ধু ছাড়া সে খুব নিঃসঙ্গ একা হয়ে যায় এবং তার অনেক সুকুমার বৃত্তি ডেভেলপ করে না বন্ধু ছাড়া সুতরাং বন্ধুত্ব ফেসবুকেও হয় বা নানা রকম ভাবে হয় এবং ফেসবুক নানা রকম কাজে ব্যবহৃত হয় খারাপ কাজেও ব্যবহৃত হয় ভালো কাজেও ব্যবহৃত হয় সুতরাং এটাও একটা বন্ধুত্ব ফেসবুকের বন্ধুত্ব বন্ধুত্ব সেটা অস্বীকার করি না কিন্তু ধরো আড্ডা জিনিসটা হচ্ছে কীরকম আড্ডা তো কর্মনাশা বেশি আড্ডা মারলে মুশকিল হচ্ছে যে তার কর্মনাশ হয়ে যায় সে আর কাজকর্ম করতে পারে না সে কাজকর্ম ফেলে আড্ডাই মারে আমরা কফি হাউসে অনেক সময় আড্ডা মারতাম সেগুলো মোটামুটি কাজের আড্ডা ছিল কারণ সেগুলো পরস্পরের সঙ্গে একটা ভাব বিনিময় হতে পারত অনেক সময় সব সময় নয় আমি সুনীল শক্তি বা আমাদের বন্ধু বান্ধব যারা ছিল তার সময় আড্ডা মারতাম যখন তখন আমাদের সবসময় যে খুব একটা সাহিত্যের কথা হচ্ছে সাহিত্যের কথা একদমই হতো না অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা হতো সে তাতে মধ্যে পলিটিক্স আছে ফিল্ম আছে বা রাজনীতি আছে আর অনেক রকম বিষয় নিয়ে আড্ডা হতে পারছি নানা রকম আছে বা কারো নিন্দে বন্ধ হচ্ছে সেটা শোনা যা শোনা যাচ্ছে এরকম আর কি তো এগুলো সব কিছুর ভেতর দিয়ে একটা বন্ডিং তৈরি হয় পরস্পরের মধ্যে একটা বন্ধ একটা ভালো লাগা তৈরি হয় তো সেটা খুব দরকার এখনকার ছেলে মেয়েরা যে আড্ডা মারছে না তা নয় তবে হয়তো যেরকম রকের আড্ডা আগে ছিল সেরকমটা এখন হয়তো হয় না হয় আপনার কি এই বয়সের ছেলেদের মেয়েদের সাথে কথা হয় মানে আমার তো ইয়াং জেনারেশনই আমার 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 কাছাকাছি বয়সের ছেলে তার সঙ্গে আমি বলতে গেলে মিশি
আমাদের এবার এবার পরের প্রশ্ন আমরা শেষের দিকে চলে আসি ভৌতিক বা অতি প্রাকৃতিক প্রচুর লেখা আপনার আছে এই ইন্টারেস কোথে ভূতের প্রতি ভূত কি হয় সত্যি আর ভূতের প্রতি ইন্টারেস কি করে হয় কি সত্যি পরে না ডিবেটেবল কোয়েশ্চেন এই কো ডিবেটেবল কোয়েশ্চেন ঠিক কিন্তু আমি ভূতে খুব মানে গভীর ভাবে বিশ্বাসী ভূত তো অবশ্যই আছে বলে আমার মনে হয় আচ্ছা জীবনে কিছু ও দ্যাটস গ্রেট হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু ইন্টারেস লেখার ইন্টারেস্টে কখন আমি যখন লিখছি তখন আমি কিন্তু ওই ভয় পাওয়া ভূতের কথা লিখি না আমার লেখা যে বাচ্চাদের জন্য যখন লিখি তখন ভূত আমার একটা ক্যারেক্টার আচ্ছা ও সেই ক্যারেক্টারটা হচ্ছে কি যে এরকম সব কাজ করতে পারে যেরকম সুপারম্যান বা স্পাইডারম্যান ব্যাটম্যান হ্যাঁ ব্যাটম্যান এরকম এটা যে একটা মানে সুপার পাওয়ার নিয়ে আসে ভূত ও সেরকম একটা সুপার পাওয়ার ও এক্সেলেন্ট ইন্টারপ্রিটেশন ভূত ইজ আ সুপার পাওয়ার রাইট সুতরাং তাকে দিয়ে আমি আরো মজার ঘটনা ঘটাই সব সময় যে সেই দাঙ্গা হয় আমার করছে সব ভয় দেখাচ্ছে তা হ্যাঁ তো এটা ঠিক যে ভূতকে বিশ্বাস করি কখন মনে হলো যে ভূত নিয়ে লিখি আমি যে ভূতকে ভয় পাই সেই ভূতকে নিয়ে আমি আড়ি না আমার লেখা নেই না কবে মনে হলো যে ভূত নিয়ে লিখবেন কখন কখন থেকে এটা আমার মাথায় এলো কারণ আমি তো তোমাকে বললাম আগে থেকে ভেবে যে কিছু লিখি না যখন লিখতে শুরু করি তখন কখন এক একটা আইডিয়া মাথায় চলে আসে তখন সেই আইডিয়া নিয়ে লিখি বর্তমান দুনিয়ায় বাংলার ভাষা চর্চা কমে যাওয়ার একটা প্রবণতা আছে মানে লক্ষ্য করছি আমরা বাংলা অনার্স পড়লে লোকে একটু প্রায় মানে একটু নিচু চোখেই তাকায় আর কি মানে যে মানে আমি আমি নট সেই মানে আমি ইটস নট আ যে পারসেপশন পারসেপশন তো রিয়েলিটি না কিন্তু বাংলা মানে বাংলা অনার্স পড়ছে এই ব্যাপারে আপনার মতামতটা কি যে বাংলা পড়ার কি আর দরকার নেই মানে বাংলা বাঙালি তো বাংলা জানবেই আর কি মানে বাংলা হচ্ছে পৃথিবীর ষষ্ঠ ভাষা এত লোক বাংলায় কথা বলে সে এদেশে বিদেশে সব জায়গাতেই যে বাংলাকে বাংলা বিপন্ন এ কথা বলার মতো সময় কিন্তু এখনো আসেনি তবে এই কথা ঠিক যে অনেকে আছে যারা একটা দুটো বাংলা বলার পরে ইংরেজি বলতে শুরু করে সেই জন্য বলছেন আমার ছেলের বাংলাটা ঠিক আসে না এই কবিতাটা এত প্রিয় হয়ে গেল ভাইরাল হয়ে গেল সেটা একটা কি বলবো একটা হীনমন্যতা থেকে আসে বলে আমার মনে হয় কারণ এটা তো ঠিক নয় আমার মাতৃভাষাকে আমি ভুলে যাবো কি করে যেরকম একটি ছেলে লিখেছিল এক এক ভাদ্র গান খুব পরিচিত সে লিখেছিল সে ফরাসি দেশে গিয়েছিল সেখানে এসে দেখলো দুজন বাঙালিও এসছে তারা বিদেশে থাকে তারা নিজের প্রতি ইংরেজিতে কথা বলছে দুটো বাঙালি ইংরেজিতে কথা বলবে কেন দরকার নেই তো সেখানে বলা কিন্তু একজন ফরাসি দুজন ফরাসি একসঙ্গে হলে তারা কিন্তু কখনো ইংরেজিতে কথা বলবে না বা অন্য ভাষায় কথা বলবে তারা ফরাসিতে কথা বলবে যদিও তারা ইংরেজি জানে তো এইটা হচ্ছে একটা আত্মসম্মান বোধ আত্মমর্যাদা বোধের অভাব যাই থেকে লোকে বাংলা বলাটা মনে করে যে বাংলায় বলবো কারণ ইংরেজিতে পড়ি ইংরেজি তারা খুব ভালো বলছে এমন নয় যেরকম আমি বিদেশে অনেকবার গেছি সেখানে আমি দেখেছি যে সেখানকার অ্যাডাল্ট বাঙালিরা যে খুব ভালো ফ্লুয়েন্ট ইংরেজি বলে গুড অ্যাকসেন্ট তা নয় কিন্তু তাদের ছেলে মেয়েরা বলে ছেলে মেয়েরা ওখানে ওখানে হওয়াতে তারা ওটা ডিকশনও পেয়েছে বাবা মা ওইরকম ইংরেজি বলতে পারে না তবু তারা বলার চেষ্টা করে অক্ষম চেষ্টা সেটা আমার কাছে একটুখানি হাস্যকর মনে হয় যে এটা ঠিক নয় তারা তবে ওখানে প্রবলেমটা সেটাই যে ছেলে মেয়েরা বাবা মার সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বাংলাদেশে কথা বলতে চায় না বা বাংলা বলতে চায় না এতে তারা খুব ক্ষুব্ধ এটা আছে ভাষার প্রতি একটা ভালোবাসা বা কিন্তু সেটা ঠিক না আপনি মনে করেন কিন্তু আমি জানেন তো ইন্ডাকশন প্রোগ্রামে আমাদের টেকনো ইন্ডিয়া প্রত্যেকটা ব্যাচে আমি বলি কজন বাংলা বোঝো না অনেকে হাত তোলে আলাম দেখো যদি বাংলা না বোঝো এই চার বছর ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তেছো বাংলাটা শিখি না আমরা যখন অন্য প্রদেশে যাই কিন্তু আমরা হিন্দিটা শিখে নিয়ে যাই বাংলাটা সো মানে মানে সত্যেন বসে একটা গল্প আছে সত্যেন বাবু সায়েন্স পড়াতেন কিন্তু তিনি পড়াতেন বাংলায় বাংলায় বলতেন ইংরেজি টার্নগুলোকে ব্যবহার করত তো সেরকম উপায় নেই তো তার ক্লাসে অনেক সময় বিদেশি ছেলেরা পড়তে আসতো মানে পড়তে আসতো তখন তিনি বাংলায় বলছেন যেটা বুঝতে পারছে না তখন সবাই অনুরোধ করলো স্যার আপনি ইংরেজিতে বলছেন না কেন তো উনি বলে এই কারণেই বলছি না যে আমি যখন জার্মানিতে গিয়েছিলাম পড়তে তখন সেখানে আমাকে প্রফেসাররা তো বাংলায় বলেন নি আমাকে জার্মান শিখতে হয়েছিল তো আমার সুতরাং আমার ক্লাসে যারা করতে বাংলা শিখতে হবে আমি কেন অন্য ভাষায় কথা আমরা প্রোগ্রামে একদম শেষে চলে এসছি আমি প্রথম পর্ব থেকে আজ যে চারশোতম পর্ব আমি বলেছি আমি সোনার বাংলা গড়ার একজন সৈনিক হতে চাই ওয়ান্ট টু বি এ সোলজার ইন মেকিং সোনার বাংলা সোনার তো কিছু হয় না সোনার ছেলে সোনার মেয়ে সোনার রহ সংসার এবং হয়তো কোয়েন্সিডেন্ট হয়তো ভাগ্য বলে আমাকে কোনো দিন 
কলকাতা থেকে আপ্রুটেড হয়ে যেতে হয়নি চাকরির জন্য আমার আমি সারা বিশ্ব ঘুরেছি কিন্তু কর্মস্থল কলকাতা সে এম এন দস্তুর বলুন ডিএসকিউ সফটওয়্যারের আমেরিকান কোম্পানি বলুন নিজের কোম্পানি বলুন কিংবা টেকনো ইন্ডিয়া বলুন কি আমার প্র্যাকটিস বলুন কলকাতা আমার তো আপনার কি মনে হয় আপনি তো অনেক অনেকগুলো রেজিম দেখলেন আর কি যে বাংলা সোনার বাংলা গড়ার দিকে ঠিক এগোচ্ছে নাকি আমাদের অনেক কাজ করা বাকি আছে দেখো এখন পলিটিক্সটা আপনার একটা জায়গায় গেছে যে এখান থেকে আমরা সোনার বাংলা সোনার ভারত এইসব গড়ার স্বপ্ন দেখতে পারি কিন্তু সেই স্বপ্নে অ্যাচিভ করার মতো কোনো রকম পরিকল্পনা দেখছি না আর এর মধ্যে যেটা সবচেয়ে বিপজ্জনক সেটা হচ্ছে ভারতবর্ষ এখন পৃথিবীর সবচেয়ে জনাকীর্ণ দেশ ভারতবর্ষে সোনার ভারতবর্ষ কি করে তৈরি হবে এটা ভাবা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় কেননা প্রথম কথা এই জনসংখ্যার চাপ ফলে আমাদের সব কিছুতেই আমাদের কমতি পড়ে যাচ্ছে আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি আর যে কারণে জনসংখ্যার চাপ এই বিপুল জনসংখ্যাকে যদি সংযত রাখা যেত নিয়ন্ত্রণে রাখা যেত তাহলে আমার মনে হয় ভারতবর্ষ সোনার ভারত করার দিকে হয়তো হয়তো এগোতো কিন্তু কোনো চেষ্টাই নেই এই জনসংখ্যা কমানোর জন্য কেউ কোনো চেষ্টা করছে না একটাই কারণ সেটা হচ্ছে গণতন্ত্রের যে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার সেটা হচ্ছে জনগণের ভোট জনগণ কমে গেলে তো ভোটে নানা রকম ইয়ে হিসেব পাল্টে যাবে সেই জন্য আর একটা ভয় আছে যে যদি এরকম কিছু করা হয় তাহলে ইন্দিরা গান্ধীর আমলে যেটা হয়েছিল ওই তোমার হ্যাঁ এই নাসবন্দি নাসবন্দি করতে গিয়ে এমন অবস্থা হয়েছিল যে গভর্নমেন্টটি পড়ে গেল নাসবন্দির বিরুদ্ধে মানুষ উঠে উঠল তো এইটি কিন্তু নানান কৌশলে বন্ধ করা যায় বা কমানো যায় যেমন জাপানে জনসংখ্যা কমছে চীন জনা জনাকে সব দেশ ছিল সেটা কমে যাচ্ছে আস্তে আস্তে তাদের আস্তে আস্তে জন জনসংখ্যা কমছে অন্যান্য দেশেও তাই কিন্তু ভারতবর্ষে একমাত্র এই জন বিস্ফোরণকে ঠেকানোর কোনো চেষ্টা দেখছি না এটা কিন্তু ভারতবর্ষের পক্ষে খুব ভালো সংবাদ নয় শুনলেন তো তবু বলবো সোনার ভারতবর্ষ সোনার বাংলা কেউ রাজনৈতিক দল নেতা নেত্রী কিন্তু করবেন না চারশো তম এপিসোড অন্য কথা বলতে পারবো না সোনার বাংলা গড়বে আপনার আমার মতন সোনার বাঙালি আসুন হাতে হাত ধরি সোনার বাংলা গড়ি হাতে হাত ধরি সোনার বাংলা গড়ি হাতে হাত ধরি সোনার বাংলা গড়ি দেখুন চারশোটা এপিসোড হচ্ছে আমাদের এত অতিথি এসছে টিম জয়ের পথে সঙ্গে সুযোগ তার অতিথি নির্বাচন করেছেন তার সাফল্যে নিয়ে লিখে কেন এটা তো একটা মেসেজ অফ সাকসেস আপনি দেখেছেন কোনো রকম প্রশ্ন করিনি বিতর্কিত কোনো প্রশ্ন কোনো রাজনৈতিক মধ্যে এই এটা কোনো দিনই করিনি আজকে চারশো কোনো দিনই আমার শেষ প্রশ্ন আপনার মানে সাফল্য নিয়ে তো কোনো আপনার গগনচুম্বী সাফল্য কিন্তু তবু আপনি যদি আমার কত কোনো এপিসোড আপনি দেখেন ইউটিউবে আপনি বলেন আপনি এ দেখেন জয়ের পথে সঙ্গে সুযোগ করলে দেখবেন সমস্ত এর চলে আসছে যে আমি সেভেন রুলস অফ সাকসেস বলি আপনার সাথে সেভেন রুলস এই সেভেন রুলস কিন্তু আমার নয় নানান মনীষীদের নানা সফল মানুষ দেবে সেটা কোলেক্ট করে প্রত্যেক সপ্তাহে বলি কোনো সপ্তাহে কিন্তু কাট অ্যান্ড পেস্ট নয় আমি যেটা মনে হয় যে যে সপ্তাহে আমার যেতে মানে আমারও তো একটা ক্রিয়েটিভ স্পিরিট আছে সেখান থেকে করি আপনার কাছে আমার শেষ প্রশ্ন আপনি তো এরকম গগনচুম্বী সাফল্য দেখেছেন অনেক প্রজন্ম দেখছেন আপনার কি মনে হয় আপনার অ্যাডভাইস ফর সাকসেস ফর আমার ভিউয়ার্স আপনি জানেন আপনি টেকটো ইন্ডিয়াতে আমি বললাম আমি ষোলো বছর ধরে আছি তাছাড়াও দেশ বিদেশে কাজ করে এসছি আমার দর্শকদের জন্য আমার ওয়াইড আমি সাউথ পয়েন্টে পড়েছি যাদবপুরে পড়েছি আমি ক্যালকুলেট ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি মানে বি টেক এম টেক এম বি এ পিজি সব পড়েছি আমি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে প্র্যাকটিস করি একটা বিরাট একটা ক্লায়েন্টেল এরপর টেকনো ইন্ডিয়াতে এত বছর টেকনো ইন্ডিয়ার অ্যালার্ম নাই যাদবপুরের অ্যালার্ম নাই সাউথ পয়েন্ট সারা বিশ্বে তাদের জন্য একটা মেসেজ যে ইয়োর অ্যাডভাইস ফর সাকসেস ফর মাই ভিউয়ার্স দেখো সেটা আমার সঙ্গে অনেকের মত পার্থক্য হবে তার একটা কারণ হচ্ছে সাকসেস বলতে আমি বড় চাকরি করা অনেক টাকা পয়সা রোজগার করা খুব মেধাবী ছাত্র যেরকম পরপর পরপর অনেক ডিগ্রি অর্জন করে সাকসেসফুল সেরকম টা আমার কাছে কেন যেন সাকসেস বলে মনে হয় না আমার মনে হয় একটা লোক যদি একটা ছেলে যদি সৎ হয় সত্যবাজী হয় সে যদি খারাপ কাজ করা থেকে বিরত থাকে সে যদি পরোপকারই হয় সে যদি অন্যের বিপদ দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে যদি অন্যের ব্যথায় ব্যথিত হয় অন্যের মানে বিপদের সময় সে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেটাকে আমি সাকসেস বলে মনে করি সেটাকে আমি মনে করি যে দ্যাট ইজ অ্যাচিভমেন্ট সেটা সুতরাং আমার কাছে সাকসেসের একটা অন্যরকম সংজ্ঞা আছে যে সংজ্ঞাটা হয়তো অনেকের সঙ্গে মিলবে না এখন সবাই ছেলেকে সে দুর্নীতি করে সে অসৎ উপায় উপার্জন করে 
সে মদ্যপান করে সে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করে বহু মহিলার সঙ্গে মেশে আমার সেটাকে খুব সাকসেসফুল ব্যাপার বলে মনে হয় না দেখলেন যে আমরা চলে এসেছি প্রোগ্রাম একদম শেষে সাফল্যের এবং ডেফিনেশনও যেরকম ডিফারেন্ট সাকসেসের যে সফল হওয়ার অ্যাডভাইস বলছে ভালো মানুষ হতে হবে এমপ্যাথি থাকতে হবে অনেক জন্য ফিলিং থাকতে হবে করতে হবে খুব শুধু উঁচু চাকরি দারুণ চাকরি কিংবা দারুণ ব্যবসায় কিংবা বাহ্যিক আড়ম্বরে কিন্তু সাফল্য বলে উনি মনে করেন না আমাদের চারশোতম এপিসোড চারশোতম উইকের আমাদের বিশ্ববরণ্য সাহিত্যিক শীর্ষেন্দুবাবু বলে গেলেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বলে পেলেন ভালো মানুষ হও মনুষ্যত্ব থাকুক সমাজের জন্য কর্তব্য থাকুক সেটা যদি তাহলেই ইউ আর সাকসেসফুল একটা ছোট্ট তো জার্নি বিটুইন লাইফ অ্যান্ডের এইটুকু একটু অন্যের জন্য করলে একটু অন্যের জন্য সংবাদদাতা থাকলে তবেই আমরা হতে পারবো সফল যে সফলতা আমরা বুক ফুলে আমাদের জেনারেশনের পর জেনারেশন বলে যেতে পারবে আমাদের সম্পর্কে চলে এসছি প্রোগ্রামে একদম শেষে ধন্যবাদ দেওয়ার পালা ধন্যবাদ দেবো দিব্যেন্দু শেখর লাহিরি আশা কমিউনিকেশন সুজয় সাহা স্যাটলিং অ্যাডভার্টাইজিং শর্মিষ্ঠা দাস ক্যানভাস কমিউনিকেশন অভিজিৎ পুত্র পোর্ট্রে অ্যাডভার্টাইজিং গৌতম পাল ইনফরমেশন অ্যাডভার্টাইজিং নুমি মেহতা সেলভেল অ্যাডভার্টাইজিং কেষ্ট শাহ কারুক্রি অ্যাডভার্টাইজিং আপনারা দেখবেন চারশোতম এপিসোডের হোর্ডিং পোস্টার্স ব্যানার্স দিয়ে সারা শহর ছেয়ে দিয়েছে আমি ভেরি ভেরি গ্রেটফুল দেবেন ধন্যবাদ দেবো সুদীপ কুমার কুন্ডু এবং সুসুবন কুন্ডু যারা প্রত্যেক সপ্তাহে ডিজিটাল প্রমোশনিং অফ জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় করেন ধন্যবাদ দেবো দেব সেন যে প্রথম মধ্য এবং শেষে যে গানটা দেখেন যে গানটা আমার কলেজ টিউনে আপনারা ফোন করলেই পান সেই গানটা কম্পোজ এবং ডিরেক্ট করেছেন এবং ধন্যবাদ দেবো রাঘব চট্টোপাধ্যায় যিনি তিনশো পনেরোতম এপিসোডে এসেছিলেন এই গানটা গিয়েছেন অত্যন্ত শক্ত গান গাওয়া খুব টাফ কিন্তু উনি গিয়ে গেছেন অ্যান্ড ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু টু রেপ্লিকেট দ্যাট সং আমি ভীষণ ভীষণে ওরকম দুশো চল্লিশ এবং তিন দুশো চল্লিশে এসেছিল দেব সেন দুশো পনেরো তিনশো পনেরোতম রাঘব চট্টোপাধ্যায় ধন্যবাদ যারা কিছুদিন হলো আমাদের সাথে ছিলেন এবং ধন্যবাদ আপনাদের যারা শহরের মাসের পর মাস সপ্তাহের পর সপ্তাহ মাসের পর মাস বছরের পর বছর জয়ের পথের সঙ্গে সুজয় দেখে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন কোথা কোথা থেকে ছুটে এসছেন আমার অফিসে শুধু আমার সাথে ছবি তোলার জন্য কিংবা মেসেঞ্জারে মেসেজে হোয়াটসঅ্যাপে বলেছেন যে সুজয় স্যার খুব ভাল লাগে সুজাদা ভাল লাগছে সুজয় খুব ভাল লাগছে চালিয়ে যাও আপনারাই আমার চলার পথের পাথেও চলে যাওয়ার আগে প্রত্যেক দিনের মতো বলে যাব একটা শাড়ি একটা হিন্দি শাড়ি বলতে ভীষণ ভাল লাগে ইন্সপায়ার লাগে এই শাড়িগুলো কিন্তু আমি যখন আমার ইন্সপিরেশনাল টক্স মোটিভেশন টক্স অন দ্য ফিল্ড করি মাঝে মাঝে একটা দুটো বলে দিয়ে এবং আপনাদের খুব 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 রকমের হাততালি পাই ভালো লাগে আপনার ইন্সপায়ার্ড হট মনে আজকের চারশোতম এপিসোডের শেষ কথা আমার এই সেন্দি শাড়ি বলছি দেখুন নিশ্চয়ই ভালো লাগবে বলছি ছোটে সে দিলমে গম বহত থা छोटे से दिल में गम बहुत था जिंदगी में नए दिया जख्म बहुत है छोटी सी दिल में गम बहुत है जिंदगी में दिया हुआ जख्म बहुत है कब की मार डालती जालिम दुनिया हमें कब की मार डालती जालिम दुनिया हमें कम वक्त कम वक्त ये प्यार करने वाले दोस्तों के ये प्यार करने वाले दोस्तों के दुआओं में दम बहुत था दुआओं में दम बहुत था दुआओ में दम बहुत था नमस्कार फिर आसबो पर शनिवार विकेल साढ़े पांच टाइम देखते थक जय पथे संगे सु